Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Hoàng Chí Công. Lúc này thì đội tuyển quốc gia Việt Nam đang tập luyện trên sân Saitama, nơi sẽ diễn ra trận đấu với đội tuyển Nhật Bản trong khuôn khổ vòng loại cuối cùng World Cup năm 2022 khu vực châu Á và cũng là lượt đấu cuối cùng của đội tuyển Việt Nam ở bốn trường này. Đây có thể sẽ là một chuyến phiêu lưu vô cùng lý thú và đặc biệt bổ ích với đội tuyển quốc gia Việt Nam trong lần đầu tiên hít thở bầu không khí dành cho những đội tuyển châu Á mạnh nhất tham dự đấu trường vòng loại World Cup. Chúng ta nhìn thấy hình ảnh của Hà Đức Trinh, một trong ba cầu thủ đã có thể tham gia tập luyện trở lại sau khi nhận được tin đồn là dương tính với Covid-19. Được biết là vào tối qua cho đến sáng nay, Đức Trinh, Ariano Smith cùng với bác sĩ Trần Anh Tuấn đã phải thực hiện cách ly do nghi dương tính với Covid-19. Rất may mọi thứ đã xong xuôi và đội tuyển Việt Nam có đầy đủ 20 cầu thủ hướng đến trận đấu với đội tuyển quốc gia Việt Nam. Ngày hôm nay thì Công Phượng, cầu thủ có lần đầu tiên sau 6 năm mới trở lại Nhật Bản đã khẳng định anh sẽ cùng toàn đội quyết tâm hướng đến một kết quả thật sự tốt trước đội tuyển Nhật Bản, đại gia của bóng đá châu Á. Theo thông tin có được thì sân vận động Saitama, sân vận động xây dựng từ năm 2001 và là công trình hiện đại tầm cỡ châu Á, đã bán hết 63.000 vé. Trong đó có rất đông khán giả là người Việt Nam đang sinh sống học tập và làm việc tại Nhật Bản. Sân Saitama là điểm tựa vững chắc của đội tuyển quốc gia Nhật Bản khi họ đã có tới 21 trận thắng, 3 trận hòa và chỉ thua đúng một trận tại đây. Và đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên được thi đấu ở sân Saitama chắc chắn sẽ có những trải nghiệm khó quên tại đây. Sáng nay thì đội tuyển quốc gia Việt Nam đã tiến hành mổ băng trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nhật Bản trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Huấn luyện Park Hang-seo đã muốn các cầu thủ phân tích lại những tình huống chơi không tốt, trong đó có tình huống dẫn đến bàn thua duy nhất ở trận đấu này. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã có những ý kiến về quy định chặt chẽ trong thực hiện cách ly y tế, khiến cho đội tuyển quốc gia Việt Nam trong những ngày vừa qua gặp rất nhiều những hạn chế và khó khăn. Điển hình trong đó là đến thời điểm này, ông Park Hang-seo vẫn chưa thể có trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa, người phiên dịch duy nhất giữa ông và các cầu thủ Việt Nam. Dẫu sao thì trong quá trình làm việc với nhau suốt 4 năm, ông Park Hang-seo cũng cùng các cầu thủ đã tìm được tiếng nói chung trong việc tập luyện. Ông Park Hang-seo thì vừa đến gặp một cầu thủ và chỉ vào cái dây giày, dường như ông Park Hang-seo đang khá quan tâm đến giày của cầu thủ này. Đây có thể là tiền vệ Đỗ Hùng Dũng, đội trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam. Ở phía sau lưng thì chúng tôi chưa thực sự quan sát, nhưng cái một cái đầu rất đơn giản, cắt tóc ngắn, linh hoạt và rất thực dụng, mang đúng đậm phong cách của Hùng Dũng rồi. Ông Bang Sơ đang dành những lời trao đổi với Hùng Dũng trước khi trận đấu đội tuyển Nhật Bản diễn ra. Ở một góc sân thì Văn Lâm, Nguyên Mạnh và Tấn Trường đang hối hả tập luyện. Sự có mặt của Văn Lâm khiến cho cuộc cạnh tranh ở vị trí số 1 cho vị trí khắc đền trong khung gỗ ở trận đấu với đội tuyển Nhật Bản tới đây thật sự là vô cùng hấp dẫn. Tuy nhiên theo nhiều chuyên gia, nhiều khả năng Văn Lâm chỉ mang tính truyền lửa, động viên tinh thần cho các cầu thủ như Tuấn Mạnh, Xuân Trường cố gắng hơn. Còn vị trí số 1, nhiều khả năng vẫn sẽ là thuộc về Nguyên Mạnh. Đội tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập duy nhất trên sân Saitama. Vào lúc 17 giờ 15 ngày mai, đội tuyển Việt Nam sẽ đấu với đội tuyển quốc gia Nhật Bản. Đây cũng là trận đấu cuối cùng đội tuyển Việt Nam khép lại hành trình ở vòng loại thứ 3 World Cup năm 2022. Đội đã có một chiến thắng trước đội tuyển Trung Quốc với tỷ số 3-1. Trận đấu với đội tuyển Nhật Bản ngày mai sẽ là lúc mà đội tuyển Việt Nam muốn tạo nên khúc vĩ thanh đẹp đẽ trong lòng người hâm mộ bằng một lối chơi nỗ lực hết mình trước đội tuyển Nhật Bản, bức tường đẳng cấp cao của châu Á. Đến đây chúng tôi xin khép lại video ngày hôm nay. Nếu bạn cảm thấy hay, hãy nhấn like, share và subscribe kênh YouTube nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại.